사람들마다 다 누구나 다 소원을 가지고 있어요 정말 자신의 삶에 이루어지고자 하는 그런 간절한 바람이 다 있습니다 자녀들을 향해서 또 자신의 하는 모든 생업 현장에 그리고 자신의 인생의 미래에 뭔가 바라는 그런 소원들이 이루어지기를 참 바라죠 예, 그와 마찬가지로 우리 예수님도 교회를 향한 소원이 있습니다 예, 교회는 바로 우리들이잖아요 예수 그리스를 믿는 하나님의 자녀들입니다 성도들을 향해서 하나님은 간절한 바람 소원이 있습니다 그 하나님의 소원이 무엇일까요? 그 하나님의 소원을 바로 안다면 그 소원을 이루어드리는 신앙생활이 될때 하나님을 기쁘시게 해드리고 정말 신앙생활을 가장 하나님이 원하시는 대로 해 하는 그런 삶이 되어질 수가 있는 거죠 그러니까 하나님이 기뻐하시는 그런 교회 하나님이 꿈꾸시는 교회는 어떤 교회일까 하는 거예요 우리가 교회를 오랫동안 이렇게 섬기면서 신앙생활하면서 만약 하나님의 소원대로 하나님이 기뻐하시는 뜻대로 신앙생활하지 못한다면 결국 나중에는 하나님이 원하시는 방법대로 또 하나님이 원하시는 뜻대로의 신앙생활이 아니라면 그것은 잘못되어질 수밖에 없는 거 아니겠어요 그래서 정말 하나님이 기뻐하시는 하나님의 소원을 이루어드리는 그런 신앙생활이 되어야 후회함이 없는 그리고 정말 하나님이 기뻐하시는 그런 신앙생활이 될수 있는 것 우리 교회는 정말 하나님이 기뻐하시는 선교 공동체로 이 땅에 땅 끝까지 이 복음을 전하기를 원하며 행복한 교회 상급받게 하는 교회 세계 선교를 마무리 짓는 이 교회로 목회 방향을 정하고 열심히 달려가고 있습니다 그러한 모든 비전을 이루는 데 있어서 중요한 것이 뭐냐면 결국은 하나님이 소원하는 교회가 되어야 그 모든 것들이 아름답게 열매를 맺을 수 있고 그리고 주님이 기뻐하시는 교회가 될수 있는 것이죠 오늘 이 말씀이 정말 예수님께서 기도하시고 교회를 향한 그 주님의 소원이 무엇인지를 바로 이해할 수 있는 시간이 되시기를 예수 이름으로 축원합니다 자 그러면 바로 하나님의 그 소원 교회를 향한 하나님의 소원은 무엇이냐 첫째는 기쁨의 공동체가 되는 것입니다 이 말씀은 뭐냐면 바로 기쁨이 넘치는 그런 성도가 되는 것 이것이 하나님의 소원이라는 거예요 여러분 13절 말씀을 보면 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 저희로 내 기쁨을 저희 안에 충만히 가지게 하려 함이니다 바로 주님의 기쁨이 바로 주를 믿는 성도들 주님의 제자들 안에 충만하시기를 기도하고 계신 거예요 그러니까 정말 주님께서 원하시는 성도의 삶은 영적인 즐거움이 흘러넘치는 기쁨이 충만한 그런 삶이 되는 것입니다 여러분이 아, 지금 아멘이 좀 부족한 거는 아, 말을 이해를 하고 있는 건지 당연하게 여기는 건지 모르겠지만 예수 믿으면서 정말 기쁨이 없다면 그것은 비정상적인 거예요 정말 문제가 아주 큰 겁니다 예수 믿으면 기쁨이 충만해야 돼요 영적인 즐거움이 넘쳐나야 돼요 그러니까 만일 예수를 믿는데도 기쁨이 없다면 그것은 잘못 믿든지 아니면 사단에게 도둑 맞은 거예요 그러니까 정말 예수 믿는 성도들의 그 심령에는 영적인 즐거움으로 충만해야 되는 것입니다 이것이 하나님이 원하신 겁니다 자 왜요? 베드로전서 1장 8절로 9절에 이렇게 말씀하고 있습니다 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 바랄 수 없는 
영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 그러니까 정말 믿는다는 예, 영혼의 구원을 받는, 받았다면 바로 영적인 즐거움 그 구원의 즐거움이 넘쳐나야 되는 것입니다 그것이 바로 하나님이 원하시는 거예요 우리 성도님들 심령 속에 이 영적인 즐거움이 넘쳐날 수 있기를 추원합니다 이것이 참된 성도의 표식은 바로 기쁨이에요 어느 성도님이 다른 지역에 이렇게 출장을 갔다가 이제 주일을 맞이하게 됐습니다 그래서 이제 교회를 찾아서 예배를 드려야 되잖아요 그러다 우연하게 이 경찰에게 물어봤답니다 아 여기 주변에 정말 예배를 좀 드릴 만한 교회가 있습니까? 이렇게 물어봤어요 어, 그랬더니 조금 멀리 있는 교회를 가르쳐 주더래요 그래서 아니 가까운데도 여기 교회들이 여러 군데 있는데 왜먼 어, 곳쪽을 가르쳐 주십니까? 그랬으니까 아, 이분이 이렇게 이야기를 하더랍니다 아니 가까운 곳에 있는 교회에서 예배드리고 나오는 교인들의 모습을 보니까 우중충충하고 상당히 이렇게 어두운데 아, 그 아주 조금 거리가 있지만 그 교회는 아, 예배드리고 나오는 그 교인들의 모습이 상당히 밝더라 그러면서 이렇게 자기는 불신자지만 그래도 얼굴이 환한 모습을 보면 그 교회가 괜찮은 교회가 아닐까요? 여러분 자신은 불신자지만 믿는 사람들의 그 얼굴을 보고 그렇게 이야기를 하는 것 이것이 성도의 얼굴이 그리스도의 편지요 그리스도의 사신으로서의 모습으로 드러난다면 복음이 전해지는 교회 정말 그 성도들을 통해서 복음이 전해지는 것은 영적인 즐거움이 흘러넘치는 구원의 즐거움이 넘치는 그 기쁨이 있는 그 성도들을 통해서 복음이 전해지는 것 이것이 하나님의 소원인 줄로 믿습니다 그래서 우리 성도님들의 삶 가운데 정말 힘들고 어렵고 그리고 너무 고통스러운 그런 일들을 만나도 여러 마음에 그 기쁨이 멈출 줄 모르고 계속 그 영혼의 즐거움이 흘러넘치는 그런 신앙생활이 될때그 어려움을 다 극복할 수 있는 거거든요 그래서 사도 바울은 자신이 복음을 전하다가 감옥에 갇혀서 그 고통을 당하고 있는 자신을 염려하고 있는 옥 바깥에 있는 빌리뽀 성도들을 향해서 이렇게 이야기를 합니다 빌리포서 4장 4절에 보면 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 자, 주 안에서 항상 기뻐하라 주 안에서라고 하는 이 말씀은 예수님으로 기뻐하라는 뜻입니다 예수님 때문에 기뻐할 수 있다는 거예요 그러니까 세상의 여러 가지 소유를 통해서 내가 만족을 얻고 기쁨을 얻을 수 있는 것은 한계가 있어요 그런데 예수님 때문에 예수님으로부터는 항상 기뻐할 수 있다는 거예요. 왜요? 기쁨의 원천이 예수 그리스도이기 때문에 그 예수님으로 내가 충만한 그런 은혜 가운데 살수 있다면 그 사람은 어떤 환경 속에서도 항상 기뻐할 수 있는 거예요 여러분 사도 바울도 예수 그리스도를 만난 다음에 아이 최고의 기쁨 그것을 찾게 된 거예요 로마서 14장 17절에 보면 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라 의와 평강과 희락이 성령께서 
부어주신 그 은혜로 기쁨이 충만할 때 그는 이렇게 고백을 하게 됩니다 빌리포스 4장 11절로 12절 보면 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떤 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배운 그러니까 주 안에서 이 기쁨을 발견하니까 정말 예수님 때문에 어떤 환경 가운데서도 자족할 수 있고 감격하는 그런 신앙생활이 될수 있다는 거죠 사랑하는 성도 여러분 여러분 심령 속에 정말 하나님이 주시는 그 기쁨으로 충만할 수 있기를 축원합니다그 기쁨이 있어야 돼요 그 기쁨이 없다면 이 기쁨은 만들어낼 수 있는 게 아니에요 이 세상에서 사람들이 행복하려고 만족한 삶이 되려고 이 기쁨을 얻어보려고 뭔가 소유를 통해서 만족을 얻어보려니까 만족이 됩니까? 기쁨이 있습니까? 가지고 있는데도 기쁨이 없어요 그런데 사도 바울처럼 복음을 전하다가 매를 맞고 감옥에 갇히고 말할 수 없는 그런 두려울 수밖에 없는 죽음의 직전까지 가는 그런 고난 가운데서도 그의 심령 속에는 영적인 즐거움이 충만하니까 감격하는 그런 삶이 되지 않습니까? 우리 귀한 성도들 심령 속에 이 기쁨이 충만하시기를 예수 이름으로 축원합니다 예수님 때문에 행복하고 예수님 때문에 만족하고 예수님 때문에 아, 나는 어, 자족한다고 그렇게 고백할 수 있는 그런 은혜가 있기를 바랍니다 두 번째는 이 거룩한 공동체가 되는 거예요 바로 이것이 하나님의 소원입니다 성도들을 향한 하나님의 소원은 거룩한 성도가 되라는 거죠 이 거룩하다는 건 뭐예요? 구별된 것을 의미하는 겁니다 그래서 14절 말씀을 보면 은 내가 아버지의 말씀을 저희에게 주었사오매 세상이 저희를 미워하여 싸우니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 저희도 세상에 속하지 아니함을 인함이다 바로 예수 믿고 구원 받은 하나님의 자녀가 바로 천국에 가지 아니하고 이 땅에 하나님께서 남겨두셨단 말이에요 그런데 이 죄악된 세상에 살고 있지만 예수 믿는 성도는 구별된 삶이 되는 거예요 바로 죄악에 빠지지 않고 깨끗하게 보전되기를 위해서 우리 예수님이 기도하시는 것처럼 바로 사탄은 끊임없이 죄를 짓게 하고 넘어지게 하고 끊임없이 이런 공격이 있죠 그러나 이러한 것들을 이 죄로 오염될 수밖에 없는 이 세상에 사는 가운데서도 바로 우리들 자신을 지키면서 이 거룩한 구별된 삶, 구별된 교회로 거룩한 공동체가 되는 것 이것이 하나님의 뜻인데 이렇게 돼야 되는 그 이유가 뭐냐 바로 거룩한 교회, 구별된 이렇게 공동체가 이루어졌을 때는 세상을 향해서 담대히 회개하라고 메시지를 전할 수 있어요 그럴 때 복음이 담대하게 전해질 수 있는 거예요 그런데 만일 거룩함을 잃었다 교회가 거룩함을 잃었어요 그럼 담대함을 잃게 됩니다 권위를 잃게 되는 거예요 그러니까 예수 증거가 안 되는 겁니다 하나님이 이 땅에 세워주신 이 교회가 바로 거룩한 공동체가 되었을 때 복음을 힘있게 증거할 수 있는 거예요 바로 우리 성도들, 저와 여러분들이 하나님이 기뻐하시는 거룩한 공동체로 하나님이 기뻐 쓰실 수 있는 그런 거룩한 삶이 되어졌을 때 복음을 담대하게 전할 수 있는 그렇지 않으면 힘이 없어집니다 그러니까 참된 성결은 하나님의 말씀으로부터 
임하는 겁니다 다른 어떤 것으로 성결해질 수가 없어요 깨끗해질 수가 없어요 하나님의 말씀으로만 구별된 삶이 될수 있는 거예요 그래서 17절에 이렇게 말씀하고 있습니다 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 하나님의 말씀으로 진리로 충만할 수 있기를 예수 이름으로 추원합니다 진리가 뭐예요? 진리는 계시된 하나님의 말씀입니다 이 하나님의 말씀을 통해서 우리가 깨끗해질 수 있는 거예요 그래서 요한복음 15장 3절에 보면 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 이렇게 말씀하시면서 17절에 이렇게 말씀하시면 저희를 진리로 거룩하게 없어서 아버지의 말씀은 진리입니다 그 하나님의 말씀이 이 심령에 예, 들어올 때이 심령에 있는 이 불이 된, 불이한 생각들 이런 것들이 사라지게 되는 겁니다. 그리고 하나님의 의, 이 하나님의 이 거룩함으로 충만해질 때 바로 우리는 이 죄악된 세상에서 구별된 이런 삶이 될수 있어요. 그러니까 우리 스스로가 그냥 정결해지고 깨끗해질 수 있는 게 아니고 하나님의 말씀을 가질 때 깨끗해지는 거예요. 하나님의 말씀을 통해서 구별된 삶이 되는 거예요 그러니까 하나님의 말씀을 통해서 내가 끊임없이 세상적으로 안 좋은 그러한 생각들 이런 것들이 정말 내 스스로 제어할 수 없잖아요 그런데 하나님의 말씀으로 그리고 회개 기도함으로 말씀과 기도로 거룩하게 될수 있는 것입니다 그래서 대살룩과 전서 4장 3전에 이렇게 말씀하요 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 이 7절에 보면 하나님이 우리를 부르시면 부정케 하심이 아니요 거룩케 하십니다 그래서 하나님의 말씀이 있을 때 우리는 하나님 뜻대로 살수 있고 거룩한 삶을 살수 있는 거예요 자 보세요 이스라엘 백성들이 그렇게 엄청난 기적을 경험하고 은혜를 받았음에도 어떻게 금송아지를 만들고 그렇게 우상을 섬깁니까? 그 이유가 뭐예요? 아니 그렇게 큰 능력을 받고 경험을 했음에도 불구하고 그 이유가 뭐냐? 430년 동안 노예 생활을 하다가 그들이 이제 홍해 바다를 육지같이 건너면서 기적을 경험합니다 속옷주고 춤추며 야 하나님은 위대하시다 하나님은 살아계시다 다 경험을 했어요 그런데 한순간에 우리를 인도하신 신은 금송아지다 그리고 금송아지를 만들고 와 어? 광란의 축제를 벌이는 거예요 이 기가 막히잖아요 어떻게 해서 이런 일이 벌어지냐 날마다 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀을 주셨어요 예. 그래서 이 모세를 통해서 하나님이 계속 말씀을 주셨을 때는 이 이스라엘 백성들이 말씀을 통해서 움직였어요 그런데 모세가 이제 하나님께로부터 이 십계명을 받기 위해서 신의 산에 들어갔어요 40일 동안 금식하면서 그곳에서 말씀을 받는 시간이 있었어요 자, 40일 동안 어느 순간에 모세가 사라진 거예요 그러니까 모세가 없는 가운데 이 백성들 하나님의 말씀에서 멀어지기 시작하는 겁니다 하나님의 말씀을 듣지 못했어요 하나님 말씀에서 멀어졌어요 그 순간부터 이 이스라엘 백성들은 어떻게 하나님을 섬겨해 줄지 모르는 거예요 그래서 이 말씀이 곧 하나님이라 하나님을 섬기는 것은 말씀을 통해서 섬겨야 됩니다 여러분 말씀을 통해서 섬겨야 됩니다 다른 방법이 없어요 그러니까 말씀에서 멀어지는 순간에는 별수 없다니까요 
우상을, 섬, 우상을 섬기는 거예요 기가 막히잖아요 그 이유가 뭐냐면 말씀에서 벗어나는 그 순간부터는 결국은 세상신에 빠지게 돼 있습니다 그러니까 이스라엘 백성들을 광야에서 말씀대로 살게 하시기 위해서 움직이는 성전, 성막을 허락해 주신 거예요 그래서 성막을 통해서 또 하나님을 제사할 수 있는 예배법을 가르쳐 주셨습니다 그리고 십계명을 주셨습니다 그래서 말씀을 쫓아 살아갈 수 있도록 이스라엘 백성들이 인도해 주셨는데 그 말씀에서 벗어나는 그 순간부터 그들은 또 우상을 섬기고 또 타락하기 시작하는 그러니까 우리 성도인들이 정말 거룩한 공동체 하나님이 기뻐하시는 소원하는 교회가 되기 위해서는 날마다 이 말씀을 묵상하셔야 돼요 하나님이 기뻐하시는 교회는 주님의 소원이 무엇이냐 성도가 구별된 삶이 되기 원하시는 거예요 특별히 정말 무섭게 타락해져가는 이 세상 가운데 하나님의 교회가 구별된 교회가 되지 않으면 소망 없습니다 세상을 향해서 회개하라고 주님의 이 메시지를 전달할 수가 없어요 저와 우리 성도님들이 정말 하나님이 기뻐하시는 거룩한 교회로 거룩한 공동체로 세워져서 땅끝까지 힘있게 복음이 전해질 수 있기를 예수 이름으로 추원합니다 세 번째는 화목으로 하나 된 공동체가 되는 겁니다 여러분 우리 주님께서 성부, 성자, 성령 삼일체 하나님이 하나 되신 것처럼 우리들도 하나 되게 해달라고 기도하시는 걸 보게 됩니다 그래서 20절 말씀 보면 내가 비웃는 것은 이 사람들만 위함이 아니오 또 저희만을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 이렇게 지금 삼일체 하나님이 하나 되신 것 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 자, 이 말씀이 중요해요 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 하나 되어졌을 때 복음이 전파된다는 겁니다 그러니까 선교해야 되는데 정말 주님과 하나 되어지지 아니하고 성도들이 서로 하나 되어지지 아니하고는 이 복음이 전파될 수가 없어요 복음이 전해지기 위해서 바로 하나 되어지는 화목으로 하나 된 공동체가 되는 것 이것이 하나님의 소원입니다 여러분 예수 그리스도 우리 주님은 하나님과 사람 사이에 사람과 사람 사이에 다리를 놓으려고 불화된 관계를 하나 되게 하기 위해서 이 땅에 오신 것입니다 그래서 에베소서 2장 14절에 이렇게 말씀합니다 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허시고 막힌 담을 허시고 사탄은 끊임없이 계속 분열케 하고 있습니다 서로 찢어져 싸우게 하고 다투게 하고 나눠지게 하는 거예요 끊임없이 예. 그래가지고 예수 증거하는 것을 무력화 시켜버리는 거죠 야 니네가 무슨 싸우는 니네가 무슨 성교냐 어? 싸우는 니네가 무슨 어? 전도냐 복음을 전한다고 그러고 무슨 선한 사업을 한다고 그러냐 이런 식으로 마귀는 결국은 분열케함으로 인해서 무력화시키는 겁니다 만약 성도들이 싸우고 다투게 된다면 세상에 전할 메시지가 없어지는 거예요 예. 그러니까 결국은 복음 전할 수가 없는 거죠 간단한 방법입니다 그러니까 사단은 끊임없이 분열케 하는 거예요 그래야만 힘있게 복음을 전할 수 없기 때문에 그러니까 어떤 경우에는 
이렇게 성교사님들이 막 부름받아 나선 없는 어디든지 가오리다 그러면서 다 헌신해서 아, 주여 저를 보내소서 그러면서 성교지 가서 성교지 가서 피 터지게 싸우고 어? 부부 싸움 하고 예? 그 다음에 성교사들끼리 싸우고 예? 그러니까 그냥 간단하게 해결되는 겁니다 사탄마귀는 아주 간단하게 해결하는 거예요 그냥 서로 싸우면 그냥 전할 메시지가 없어진다니까요 쓸데없는 데 에너지 낭비하는 교회도 마찬가지죠 교회도 예? 교회도 할 일이 그렇게 많은데 성도들끼리 서로 많이 싸우고 갈등인 그러면 전할 메시지가 없다니까요 그래서 예수님은 세상에 복음을 전파하는 교회가 되기 위해서 선교하는 교회가 되기 위해서 교회 재정이나 교회 건물을 위해서 기도하시지 않았어요 어떤 프로그램이나 조직 그리고 성도의 수를 위해서 기도하시지도 않았어요 어떤 기도하셨어요? 하나가 되게 하옵소서 하나가 되게 하옵소서 사단은 끊임없이 분열케 하고 있는 것입니다 지금 이 기도는 우리 주님이 제자들을 위해서 교회를 위해서 이 간절하게 기도하신 이 기도는 지금까지도 역시 계속 주님은 기도하고 계신 거죠 에베소서 4정 3절에 보면 평안에 매는 줄로 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 힘써 지키라 힘써 지키는 건 우리가 지키는 이미 예수 믿는 우리는 성령 안에서 하나가 된 거예요 하나님과 하나 되었고 우리 모두는 서로 하나가 되었습니다 이거 지키는 건 우리가 지켜야 돼요 사단이 끊임없이 나눠지게 하는 근데 이게 하나 되는 비결이 뭐냐 하나님의 영광입니다 따라서 하나님의 영광 22절에 이렇게 말씀하십니다 내게 주신 영광을 내가 저희에게 주었사오니 이는 우리가 하나 되, 하나가 된것 같이 저희도 하나가 되게 하려 함입니다 그러면 하나님의 영광이 뭐예요? 하나님의 영광 하나님의 신실하심이 드러나는 거예요 하나님의 영광 하나님의 생명 하나님의 은혜 하나님의 성령 하나님의 진리가 바로 영광이에요 그러니까 진리로 하나님의 진리로 충만할 때 하나님의 영광으로 충만한 거예요 하나님의 은혜로 충만할 때 하나님의 생명으로 충만할 때 바로 하나님의 영광으로 충만한 교회가 되어질 때 하나가 되는 줄로 믿습니다 하나가 되기 위해서는요 아 무슨 어? 서로 프로그램을 통해서 하나로 만들어지는 게 아니에요 하나님의 은혜로 충만함을 받으면 하나가 되는 줄로 믿습니다 그런 교회가 될때 빌리포스 2장 2절로 4절에 이렇게 말씀 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 차비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라 사랑하는 성도 여러분 정말 하나됨을 통해서 하나님은 우리에게 주신 이 놀라운 복음이 땅 끝까지 전해지길 원하시는데 성도들이 서로 화목하고 하나 되어짐으로 인해서 은혜가 충만한 그런 교회가 되어졌을 때 하나님의 영광을 온 땅에 선포하는 이런 성교가 이루어지는 줄로 믿습니다 